Las autoridades de salud lo confirmaron. La cepa inglesa llegó a norte de Santander. Un estudio de investigación adelantado por el Laboratorio de Salud Pública en el departamento determinó la presencia de este mortal virus en una mujer de aproximadamente 45 años que estuvo en las salas de cuidados intensivos. Y como, como hallazgo importante es que esta, esta cepa eh, británica o inglesa dentro del estudio de secuenciación presenta 22 mutaciones, prueba que cumplió con esas 22 mutaciones, por eso hoy estamos expresándole a los norte santanderianos el hallazgo de este caso positivo. Tal parece que esta nueva variante es más contagiosa, tanto que según los expertos se requiere de muy poca saliva o de algún objeto contaminado para que otra persona pueda contagiarse, ya que podría transmitirse a menor distancia. Que se aumente la capacidad de contagio de un 30 a 70 por ciento, es decir, con la indisciplina que en este momento se está haciendo en este momento en el norte de Santander, pues obviamente el virus va a ser mucho más transmisible, se muta más, se perfecciona más y puede contagiar mucho más rápidamente. Menos de nosotros teníamos, hacíamos, teníamos tres positivas el 25 de marzo, ya tenemos 99, eh, 99 muestras positivas para la mutación que necesita detectarse y enviarse a una secuenciación genómica para ver y detectar cuál, cuál variante es. A la fecha, dos muestras genómicas positivas para la cepa británica se han registrado en el departamento de Caldas, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por lo tanto, las alarmas se han encendido en el país y por tal razón, el llamado a la ciudadanía es a romper las cadenas de transmisión cumpliendo con el autocuidado.